ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லீனியர் இன்டெகிரேட் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் ஐசிஏடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஐசிஏடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து திரும்ப வரோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ரிமைன் பண்ணுற மாதிரி வந்து இந்த ஓப்பன் அதாவது வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட எயிட் பின் கான்ஃபிகரேஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிமைன் பண்ணிடுறேன் அதில் என்னென்ன மாதிரியான பின்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஏடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டியோட அப்ளிகேஷன் அதோட அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் எயிட் பின் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படிங்கிறது நார்மலாக நம்ம வந்து நம்பர் பண்ணுற ஒரு ஐசி தான் ஓகேவா ஸோ ஏடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நார்மலாக ஒரு ஓப்பம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மல் தேர்ட் வந்து நான் இன்வெர்டிங் டெர்மல் ஃபோர்த் வந்து மைனஸ் விஎஸ் விஎஸ்னால் வந்து டிசி சப்ளை நம்ம வந்து ஓல்டேஜ் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை ஒர்க்கிங் ஒர்க் ஆகணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டிசி சப்ளை ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ளை மாதிரி நம்ம வந்து கொடுப்போம் பயாஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபைவ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இடி அந்த மாதிரி சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் புட் நம்ம அவுட் புட் எடுக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்த்து பின்லேருந்து எடுப்போம் செவன்த்து பின் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் விஎஸ் இந்த மை இந்த டிசி சப்ளை கொடுப்போம்னு சொல்லி இல்லையா ஸோ அது இது வந்து மைனஸ் விஎஸ் இது வந்து ப்ளஸ் விஎஸ் ஸோ செவன்லேயும் ஃபோர்லேயும் தான் நம்ம வந்து இந்த டிசி சப்ளையை வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நான் சொல்லாமல் விட்டது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் நான் ஏன் ஒன் அண்ட் எயிட்டை ஃபஸ்ட்டே வந்து சொல்லலை அப்படின்னா வந்து நார்மலான ஒரு ஆப் ஆம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட் ஒன் அண்ட் எயிட் வந்து நோ கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் வந்து இது கிடையாது அதாவது வந்து நல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் இந்த ஏடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டிக்கு நீங்கள் வரும்போது தான் இதில் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியும் ஸோ இந்த ஒன் நைன் எயிட்டை வந்து இந்த ஏடி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டிக்கு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ்க்கு எதில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் எழுதிக்கேன் இல்லையா ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக நோ கனெக்ஷன் தான் பட் அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆர்ஜின்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயினை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ஆர்ஜியோட வேல்யூவை வந்து நம்ம வேரி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கெயினை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சைடில் வந்து ஒரு டேப்லேஷன் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ கெயின் அண்ட் ஆர்ஜி இதை வந்து நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்முலாலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஸோ ஆர்ஜின்றது வந்து கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ இது கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து நம்ம கரெக்டாக படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ ஐஏ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ ஐஏனா வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபர் இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபர் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபர் தெரியணும்னா டிஃபரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபரோட கான்செப்ட் பற்றி தெரியணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ரெண்டோட நாலேஜ் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே அதுவே போதும் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்ஜி ஆர்ஜி கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அ
லேயும் ஃபோர் லேயும் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு அந்த மாதிரி சிக்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடியது வந்து அவுட் புட் இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து டென் கிலோங்கிற ரேஞ்ச் வந்து நான் வச்சிருக்கேன் நான் ஐ மீன் நான் ரெஃபர் பண்ணப்போ அதில் வச்சுருந்தாங்க பட் நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எதுக்காக எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த சைடில் கரண்ட் அவுட் புட்டில் வரும்போது ஒரு ட்ராப் கிடைக்கும் அந்த ட்ராப்லேருந்து நமக்கு வந்து எப்படி எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத டிரைவ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க வி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு விசி மைனஸ் வி அப்படின்னா இதுதான் வந்து டிஃபரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபர் நார்மல் டிஃபரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபரோட அவுட் புட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த இன்புட் டூ டெர்மினல்ஸ் வோல்டேஜ் அதாவது வந்து இன்புட்டில் கொடுக்கூடிய ரெண்டு வோல்டேஜோட டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த அவுட் புட்டாக இருக்கும் டிஃபரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்னாலே டிஃபரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையரோட ஒரு இன்புட்டோட டிஃபரன்ஸ் தான் அவுட் புட் அப்போ இன்புட்டில் ஒன்று வந்து நான் வட்டிங் வந்து விசி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா விஇ புரியுதுங்களா ஸோ செகண்ட் ஒன் ஸோ இ ஒன் இ டூ ஸோ விசி மைனஸ் வி இ அல்லது இ ஒன் மைனஸ் இ டூ அப்படிங்கிறத தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி நாட்டோட வேல்யூவாக இருக்கும் அவுட் புட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் நம்ம வந்து சொல்லாமல் மட்டும் இருக்கும் அதே என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதான் வந்து ஆர்ஜி அதான் வந்து கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது இதை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் நைன் எயிட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சர்க்கியூட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஒரு கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக வச்சிருப்பாங்க எப்படி வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட்னா நமக்கு தெரியும் நார்மலாக கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது ஓப்பன் சர்க்கியூட்லாம் ஒன்று டேரெக்டாக லோடே இல்லாமல் ஓப்பனாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் நோ கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த சர்க்கியூட் ஹென்ஸ் த சர்க்கியூட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஓப்பன் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் பேசிக்காக ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் தான் வச்சிருப்பாங்க ஏன் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிங்கன்னா கீழே வாங்க நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை வந்து லெபரட்டரியில் வந்து இவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக டெலிவர் பண்ண ஒரு ஃபார்முலா கெயின் ஃபார்முலா என்ன சொல்லி பாத்தீங்க கெயின் வந்து அதிகமாக கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஆர்ஜி வந்து இன்ஃபினிட்டியில் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க மறுபடியும் முன்னாடி எந்த நம்ம ஒரு டேப்லேஷன் போட்டிருந்த இல்லையா ஸோ ஆர்ஜி அண்ட் கெயின் அதை பற்றி இதை வச்சு நான் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது உங்களுக்கு சொன்னது புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்மில் வந்து சைடில் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது அந்த டேப்லேஷன் வந்து நான் சொல்லும் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த ஃபார்ம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து புரியும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து கெ இப்போ கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபினிட்டி ஆயிருக்குன்னா கெயின் வந்து ஒன்றுங்கிறது தெரியும் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கெயின் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருப்போம் ஒரு வேலை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் வேரி பண்ணுற மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த கெயின் என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் நைன் கிலோ ஓம் அப்படின்னு சொல்லி ரேட்டிங் வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட கெயின் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ ஃபிக்ஸாக எப்படி வைக்காங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் நைன் கிலோ ஓம்னு வச்சா அப்போ அந்த கெயின் வந்து டென்னாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர் நைன்டி நைன் ஓமாக இருந்தால் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓமாக இருந்தால் தௌசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன தெரியுது வருது என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் பண்ணி வர 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 ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கெயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது கரெக்டாக ஸோ ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம குறைக்க குறைக்க நமக்கு என்ன ஆகுதுனா கெயின் வந்து வேரி ஆகுது கெயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி ஏடி சிக்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது வந்து இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையை டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க பட் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபினிட்டியில் வச்சிருப்பாங்க ஆர்ஜி வேல்யூவை ஸோ இதில் தான் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன மாதிரி என்ன வீடியோஸ் வேணுங்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லிகிட்டே இருங்க அதை மாதிரி வ